Propor um mercado de trabalho mais inclusivo. Esse é o objetivo do Instituto Olga Cos. A reportagem de Vitor Moraes mostra a diferença na vida das pessoas com deficiência quando as portas do mundo corporativo se abrem para elas. Acompanhe. Caio Camargo Antônio, de 26 anos, tem síndrome de Down. Há cinco anos ele trabalha como auxiliar de balcão no Madrugaria São Paulo. E por ter um emprego com carteira assinada, ele é considerado uma exceção entre os portadores de deficiência. Sandra, mãe de Caio, diz que além do trabalho, ele faz várias atividades que ajudam no desenvolvimento da sua coordenação motora. Ele se tornou uma pessoa mais comunicativa, ele tem o dinheirinho dele, onde ele faz as comprinhas, ele compra algumas coisinhas que ele gosta, que ele quer. E isso trouxe um benefício muito grande, porque ele aprendeu melhor a se comunicar, a fazer as coisas no, no tempo dele, mas fazer o serviço dele lá na farmácia todo certinho. Caio é considerado uma exceção porque, segundo uma pesquisa do Instituto Olga Cos, com 150 pessoas com deficiência intelectual na região metropolitana de São Paulo, apenas 2,74% delas estão inseridas no mercado de trabalho. Pode parecer pouco, mas há 50 anos quase não se via deficientes inseridos no mercado de trabalho. Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss, diz que a evolução da inserção das pessoas com deficiência na sociedade nos últimos 15, 20 anos criou um movimento de empregabilidade delas. Se você fosse ver há 60 anos atrás, a vida média futura da pessoa com deficiência intelectual era de 40 anos, hoje são de 70 anos. Então a grande pergunta é quem vai cuidar dessas pessoas que precisam de uma atenção especial, né? elas são extremamente capazes desde que ela tenha oportunidades é, de poder conviver com a sociedade. Como com 70 anos, teoricamente, não vai ter quem cuide, elas precisam de emprego. Wolf explica que o principal obstáculo para empregar um deficiente intelectual é que a maioria não sabe ler ou escrever, segundo a pesquisa. O Instituto Olga Cos lançou então uma ferramenta para medir a responsabilidade social das empresas e a resposta foi bem positiva, sendo que 150 delas se mostraram interessadas. No dia 23 de setembro, essa sexta-feira, será realizado o primeiro summit que visa a conscientização e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho é que nas empresas, inicialmente, existe uma adoção é, carinhosa e não profissional. E a gente muda isso através de palestras e programas. Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss, disse ainda que despertar a consciência e propor o diálogo com gestores que podem contribuir para um mercado de trabalho mais inclusivo é a missão do primeiro Summit de Responsabilidade Social, que acontece nesta sexta-feira na Fecomércio, no centro de São Paulo, a partir das 9 horas da manhã.